Vengo a presentarles una obra que hemos colgado hace muy poquitos días y que es de esos trabajos que los que trabajamos en una institución como esta pues nos da mucha satisfacción presentar por todo el trabajo que hay detrás y por todo lo que significa de recuperación. Este Noli Metangere que les presento hoy es el resultado precisamente de un trabajo largo. Cuando empezamos a, a definir la pintura, la empezamos a estudiar, vamos comprobando eh, varias cosas que fueron de mucho interés para ir trazando un poco la historia de la pintura. Esta obra se guarda desde 1872 en Madrid, en un convento que tenemos muy cerca, en San Pascual, ahí en el Paseo de Recoletos, que está lleno de obras, muchas de ellas depósitos del Museo del Prado, y muchas de ellas invisibles para el público, porque están en la clausura. Tuve la ocasión de observar hace unos años a propósito de una revisión que hicimos buscando otra cosa. En ese momento me pareció que era una obra formidable como composición y que merecía la pena en algún momento dado pues, estudiar de una forma más, bueno, pues más seria. ¿no? Siendo del Museo del Prado, eh, ¿por qué estaba en San Pascual Bailón? En algunos casos, y este es uno de ellos, las pinturas, aunque formalmente se ascriben al Museo del Prado, ni siquiera ingresaron físicamente en él. Del antiguo Museo de la Trinidad, en este caso, fue directamente a San Pascual Bailón. Entra como Jesucristo con la Magdalena y sin más datos, obra anónima. Ya va a ser en 1980, con la revisión que hace nuestra compañera Mercedes Orihuela, eh, cuando se ascribe ya un poquito más y se dice anónimo madrileño del primer tercio del siglo XVII. Empecé a hacer todas las averiguaciones pertinentes de dónde podía venir una obra cuyo tema, el Noli Metangere, eh, narrado en los Evangelios de San Marco y de San Juan, y que como ustedes saben es eh, bueno, pues la primera aparición de Jesucristo resucitado, que se aparece a María Magdalena en un modus hortelani, es decir, vestido como un hortelano, y por eso lleva eh, la laya o el azadón de hortelano y María Magdalena le reconoce, se arrodilla ante él, se va a aproximar y él le dice no li metangere, que no quiere decir no me toques, sino no te apegues a mí. Es un tema que en el siglo XVII ya era mucho menos frecuente que lo que había sido en el siglo XVI, donde encontramos muchos ejemplos de Noli Metangere. Pero el tipo de pintura era un tipo de pintura claramente ya eh, del primer tercio del siglo XVII. A mí enseguida me vinieron tres nombres, un español y otros dos con los que este autor, eh, Pedro Núñez del Valle, a veces se puede confundir. Uno de ellos es el llamado Checo de Caraballo. Eh, del que ahora conocemos ya hasta el nombre, Francesco Boneri. Y luego hay otro autor, al que yo luego les recomiendo que se acerquen a la, la Galería Central, que es Bartolomeo Cavarocci, eh, con el que también eh, tiene muchas semejanzas. Aprovechando la restauración, eh, eh, tienen ustedes la lámina de cómo eh, entró hace un año en el museo, pudimos... Eh, también ver por detrás los ángulos superiores arremetidos, afortunadamente no se cortaron y eso ha permitido recuperar toda la superficie pictórica y además comprobar algo que vimos muy claramente y es que tenía dos anotaciones. Una que pone grande San Pascual, que es al convento donde pasa desde la Trinidad. Y otra más interesante, mucho más para nosotros y para hacerle una filiación más completa, Mostenses 15 segundo barra 5, que no es una dirección como podría parecer, sino que nos indica el origen anterior. El monasterio de Premostratenses, actualmente es donde está el mercado de Mostenses, eh, de San Norberto de Madrid. Sufre una primera desamortización y en 1809 eh, se desamortiza primero todo el convento de Premostratenses, eh, permaneciendo solamente en pie la iglesia hasta el año 11, hasta 1811, en que la iglesia se derriba por completo. De esas obras que valora la Academia de San Fernando, procedentes del monasterio de Premostratenses, solo hay dos que aparecen en los inventarios con la numeración que hemos encontrado puesta y ha sido valiosísimo en la trasera del lienzo mientras lo restaurábamos. Un San Agustín de grandes dimensiones, no sabemos cuál es, y esto lo copio literalmente del inventario porque tiene su interés, un Cristo presentado a un penitente, segunda clase, barra, 
número 5, que es lo que nos aparece ahí. ¿En qué condiciones debía de estar entonces la pintura y de qué manera apilados los lienzos en la propia academia para que no se dieran cuenta que la figura más vistosa, aunque solo sea por eh, bueno, la propia belleza de la figura, ese rojo espectacular con que se cubre, es María Magdalena, Quiero destacar además eh, otra recuperación de las que estamos especialmente orgullosos, que es el marco. Eh, ahora mismo los dos Núñez del Valle que tenemos aquí, pues tiene dos marcos, ambos de época, ambos de principios del siglo XVII, muy muy interesante. Pedro Núñez del Valle es un pintor muy interesante, es uno de los pocos caraballistas españoles, ya de la segunda generación, eh, sabemos que está en Roma presente entre el año 13 hasta el 24, es un pintor que por lo tanto tiene una formación muy completa y muy compleja además eh, de lo que está pasando en Roma en ese segundo decenio. Ciertamente es un pintor que vamos poco a poco delimitando, especialmente en los últimos años y por tanto es una recuperación, es una incorporación eh, que consideramos pues, muy interesante para, para el Museo del Prado y para la pintura española. Por eso lo he querido colgar, además, al lado de, hasta ahora, el único Pedro Núñez del Valle que teníamos y que llegó hace muy poquitos años. Pues nada más que agradecerles que se hayan sumado a esta presentación oficial de este nuevo Núñez del Valle para nuestras colecciones. Muchísimas gracias.